Kweli tulikubaliana tupunguze gharama ya chakula na kupunguza gharama ya chakula mimi nataka niwaeleze watu wa hapa eh, likoni bei ya unga lazima tuiteremushe mimi nataka niulize nyinyi unga itoki sokoni unga inatoka shambani Unga inatoka kwa mahindi. Nyinyi mko na hiyo habari kwamba unga inatoka kwa mahindi? Kwani nyinyi mnafikiri ati unga inatoka sokoni? Na mahindi inazalishwa na wakulima. Ile kitu mimi nimefanya mwaka huu tumepangana na wakulima wetu. Wakulima tumewasajili milioni tano. Mwaka huu nimepunguza ile gharama ya mbolea ilikuwa elfu saba Nimeteremusha mpaka elfu tatu na miatano Nataka nitangaze nikiwa hapa likoni Kwanzia mwe, mwe, e, wiki ijayo Nitapunguza tena Kutoka elfu tatu na miatano mpaka elfu mbili na miatano Na mimi nataka ni washukuru wakulima wetu Wakulima ni watu wa zalendo ajabu Wakulima wetu wamerudi shambani Na leo wameweka chakula na wameongeza ardhi wanayotumia kuzalisha chakula kwa ekari elfu mbili zaidi na wale wadadisi wanatuambia mwaka huu tutapata chakula mifugo milioni kumi zaidi ya ile tulipata mwaka uliopita na gharama ya chakula itapungua kwa sababu wakulima wetu wamerudi shambani ndani ya miezi miwili tutakuwa na mavuno ajabu kwa sababu Mungu ametupatia mvua tumewapatia mbolea na wakulima wamefanya kazi kwa bidii mtu wa likoni mimi nataka nikuulize hata kwa dawa hata kwa uganga hata kwa uchawi ukiweka sufuria kwa kichwa unga itapungua kwa njia gani itapungua kwa njia gani Itapungua unga ati kwa sababu umeweka sufuria kwa kichwa? Ati kwa sababu umeenda kwa maandamano? Sio ni upumbavu? Ama niaje bwana? Tunaelewana? Mimi nawaambia watu walikoni. Mimi sito wadanganya. Na nimeambia wale ndugu zetu. Tunaelewana? Kwa sababu nasikia wao wanauliza ati unajua jana nimewaambia mimi niko tayari kuongea na nyinyi. Lakini tunaongea mambo moja. Wacheni kama wewe ni kiongozi wa sasa ama wewe ni kiongozi wa jana ama wewe kiongozi wa kesho. Ha, musipange mambo ya vita Kenya. Mambo hatuwezi kukubaliana. Ni kununua vijana ati wafanye vita. Ati watu wa uane wa, wa Kenya wa, vijana wameuawa. Mali imeharibika wamearubu biashara ya watu wamearubu mali ya umma mimi nimewaambia mambo ingine yote tunaweza kujadiliana lakini we cannot negotiate about violence violence must stop ujui kama tunaelewana jameni nimesema hivi hatuwezi kuwa ni inchi ya vita vita ikitokea biashara ya hawa mama inaharibika vita ikitokea watu wanapoteza maisha na hakuna kiongozi ambaye atatumia pesa zake hata kama wewe ni kiongozi wa jana ama leo ama kesho huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya kuharibu biashara ya watu kuharibu bia, e, ma, e, mali ya umma haiwezekani na nimesema mimi kama rais wa Kenya nitahakikisha ya kwamba maisha ya wakenya iko salama na biashara yao na mali ya umma and that is not negotiable Nyinyi mnanielewa bwana Mimi nanielewa Si sote tunakubaliana Tunakubaliana tutaki vita Kuna mtu hapa anataka vita Kuna mtu anataka vita Wale wa amani nione wale wa amani nione wale wa amani wale wa amani wale wa amani eh hey. kila mtu anataka amani Sijui kama naelewana Mbali na kupanga chakula mbali na kupanga mambo ya masomo ya watoto wetu lazima tupange ajira ya hawa vijana Ni kweli ama si kweli Kweli ama si kweli Mimi nimekuwa hapa pwani 
tangu alhamisi nimekuwa hapa pwani na nimekuwa hapa nimekuja hapa na pesa milioni tano hamsini ya wavuvi na wafanyikazi hawa vikundi ambayo inafanya katika BMU kwa sababu tumeamua ya kwamba hii bahari ambayo iko hapa ni rasilimali tumepatiwa na Mungu ile samaki iko kule lazima tupange vile tutachukua hiyo rasilimali itupatie chakula ipange ajira ya hawa vijana na itusaidie kusukuma ujumi wa taifa letu la Kenya yenye mnanielewa jamaa bana mnanielewa nimetoka hapa kwale saa hizi jana nilikuwa hapa Mombasa BMUs wa hapa Mombasa niliwapatia jana milioni hamsini na mbili leo hapa kwale nimewapatia BMUs wa hapa vikundi sabini na, na nne ambao wanaenda kufanya kazi baharini nimewapatia milioni kumi na ine kwa sababu nataka wawe na fishing gear na vile vile nimepanga ya kwamba tunatengeneza fish landing sites ya sehemu hii yote mimi nataka niwaambie hivi kutoka kule Lamu tumeweka fish landing port ya kule Mkoe tumeweka uh, kule Ngomeni tumeweka kicho ya kati tumeweka kilifi hapa kidongo tunaweka fish landing port mwaepe hapa mbele tunaweka fish landing port kule uh, vanga tunaweka fish landing port na kule pia gazi tunaweka fish landing port tumeweka pesa na kabla ya Desemba nitakuja kuzifungua zote kwa sababu tunataka hawa vijana wapange ajira watum, watumie hii bahari kutuletea chakula tunaelewana ndugu zangu tuko pamoja tuko pamoja vile vile pale shimoni shimoni nimeweka bilioni mbili ya kutengeneza fish landing eh, 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 fish port kubwa ambaye tutahakikisha kwamba tutaweka value addition tutaweka processing tutumie hii bahari tumepatiwa na Mungu kwa sababu tunataka kuongeza mapato ambayo inatoka hapa baharini kutoka bilioni tano mpaka bilioni moja by the third year ndio hawa vijana tuwapangie ajira na tupange mambo ya biashara na tuhakike ya kwamba kuna chakula ya kutosha Nyenye mnanielewa Mnanielewa Nimesema hivi kupunguza gharama ya maisha tuzalishe chakula kupunguza gharama ya maisha tupange ajira ya vijana Ni kweli ama si kweli Kweli ama si kweli Na katika budget hii mimi nimesema hivi nataka munisikize watu wa likoni Nimesema kwa hii budget hatutaagiza tena ile mambo yote ambayo vijana wetu hawa wanaweza kutengeneza hatutaagiza tena kutoka Ulaya hatutaagiza tena kutoka China hawa vijana watatengeneza na tutanunua bidhaa zao Tumekubaliana katika hii budget nimesema ya kwamba mambo ya kuagiza furniture furniture kusijui kutoka China furniture sijui kutoka Ulaya nimesema hakuna kitanda tena itanunuliwa kutoka Ulaya hakuna meza hakuna kiti hawa vijana mjipange mtetengenezee viti kama mtu hataki kulala kwa kitanda imetengenezwa na hawa wa Kenya abaki akikaa aki, aki, hapo akingojea Tuko pamoja ama tuko pamoja Tuko pamoja Sikizeni Mimi nimesema hivi mambo ya kutengeneza furniture mambo ya samaki mambo ya kulete simiti mambo ya kulete sijui chuma hiyo kazi yote itakuwa sasa inatengenezwa na vijana wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuagiza tena, hatuwezi kuagiza tena simiti, hatuwezi kuagiza tena chuma, hatuwezi kuagiza tena furniture, hatuwezi kuagiza tena samaki. Wote watakuwa tunawavua hapa na tunatumia vijana wetu wafanye hiyo kazi. Sasa mimi nataka nikuulize wewe muti alikoni. Mtu alikoni huko area? Sasa nikuulize Ati mtu anatuambia ati twende tuagize furniture ati kitanda. Mimi nauliza nyinyi kitanda. Kwani kitanda inahitaji ujuzi gani mpaka twende naye tutafute Ulaya? Si kitanda ziko hapa. Kitanda inahitaji nini? Si inahitaji atimbao. Na inahitaji randa. Na inahitaji msumeno. Na nyundo na, na msumari. Si kitanda iko tayari? 
iko haja ya kwenda kununua kitanda Ulaya sio ni upumbavu ni ujinga si ujinga huo ni uzembe si uzembe sijui kama tunaelewana bwana tuko pamoja nimesema ya kwamba we are going to increase our own production locally our young people are going to produce locally and we are going to make sure we grow our economy from the bottom going up kutumia hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya tuko pamoja ndugu zangu watu wa likoni mnanielewa tumekubaliana mimi nitarudi hapa si mnajua tuko na dongo kundu hapa hii dongo kundu tumeongea miaka nyingi lakini sasa mimi nimewapanga na nimewapata waegezaji mimi nitarudi hapa na vijana nyinyi mjipange vijana mko tayari hapa dongo kundu tutahitaji vijana karibu elfu ishirini wa kufanya kazi na Kenya tumesema kazi ni nini si tumesema kazi ni kazi ama nyinyi walikoni ni wale wa kuchagua jembe mko tayari ile kazi itapatikana mko tayari mko tayari Ebu nione vijana wa Alikoni wako wako wa, wa, wa area. Muko tayari? Mnasema tuendelee hiyo safari pamoja. Tupange pamoja. So mimi nitarudi hapa kuanzisha mpango wa Dongo Kundu. Nitakuja hapa tufanye kazi pamoja na nyinyi. We kwani ukusikia ile maneno nilisema wewe mama? <laughs> sawa sawa. Sijui kama tunaelewana. <clears throat> Aji? So mimi nataka niwaeleze hivi. Mambo ya Dongo Kundu hapa tutaipangia vizuri. Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaulize vijana. Mimi nitarudi hapa Mombasa tena. Tuko na mpango ya housing. Hapa tumetayarisha manyumba elfu tano ya kwanza Mombasa tunakuja kutenga ikiweko hata hapa hapa likoni. Vijana wa hapa likoni mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi. Kama ni kazi ya mason si mtafanya. Ya carpenter mtafanya. Electrician mtafanya. Kila kazi mtafanya. Si tulisema kazi ni kazi. Hebu nione wala wanasema kazi ni kazi, kazi ni kazi. Basi mimi nawapenda sana watu wa likoni. Nawadhamini sana, nawatakia baraka ya Mungu na mimi ni 